Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Jagan ku Andhra Jyoti RK meda yendu kanta prema. Akhanda praja adaran karanenga note ya bhiva kasi itla to adhikaron le kochena vayas Jagan sarkar ku nejanga manam pranam pavishnu naya unte mar yendu ku tanapa anya yenga durmar ganga TDP ande to yellow media chesto na dadi pa yalanti chreel tis kule dene prasna talaytu to andi. వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి రావడాన్ని ప్రతిపక్ష టీడీపీతో పాటు ఆ పార్టీకి వంత పాడే ఎల్లో మీడియా ఓర్చుకోలేకపోతోంది మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలతో పాటు ఏబిఎన్ టీవీ ఫైవ్ ఛానళ్లు ఇష్టం వచ్చినట్లు తప్పుడు వార్తా కథనాలను వండి వారుస్తున్నాయి ఆంధ్రజ్యోతిలో ఆ పత్రిక ఎండీ వేమూరి రాధాకృష్ణ వారాంతం రాసే కొత్త పలుకులో అత్యంత అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్నాడు చివరికి ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో ఆంగ్ల మాధ్యమం ప్రవేశపెట్టడానికి కూడా ఆర్కే మతం ముద్ర వేయగలిగే స్థాయికి దిగజారాడు తాజాగా ఈ వారం రాసిన కొత్త పలుకులో జగన్పై ఈ వాక్యాలను చదివితే ఏ సర్కార్ అయినా క్షమిస్తుందేమో చూడండి రాజకీయ నాయకుడు అధికారంలోకి వస్తే అవినీతి పరుడుగా మారవచ్చు నేరబుద్ధి ఉన్నవారు అధికారంలోకి వస్తే పాలనంతా నేరమయంగా ఉంటుందని అంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వంటి నేపథ్యం ఉన్నవారు అధికారంలోకి వస్తే పరిస్థితులు ఇలాగే ఉంటాయి నిర్ణయాలు కూడా ఎంతకంటే ఉన్నతంగా ఎందుకుంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆ దేవుడే కాపాడాలి అంతవరకు పదే పదే విస్తుపోవడం మినహా చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అధికారం కట్టబెట్టిన ప్రజలే దాని పర్యవసానాలను కూడా అనుభవించాలి అని అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన జగన్ను పట్టుకుని నేరగాడని రాస్తున్నాడంటే ఏం రాసినా తననెవరూ ఏమీ చేయలేరనే లెక్కలేని తనం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది అలాగే ఇదే ఆర్టికల్లో కరోనా కట్టడికి సంబంధించి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ను జగన్తో పోల్చి రాసిన రాతలు కూడా నైతిక జర్నలిజం అనిపించుకోదు ఆ వాక్యాలేంటో కూడా తెలుసుకోండి మరి అవతలి వాడు నీకంటే సన్యాసి అయినప్పుడు నీకే మంచి పేరు వస్తుంది కేసీఆర్ విషయంలోనే అదే జరుగుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యవహార శైలి కారణంగా కరోనా విషయంలో కేసీఆర్ బాగా వ్యవహరిస్తున్నారన్న పేరు వచ్చిన విషయం వాస్తవం కాదా అని రాయడం పత్రిక ఉన్మాదం కిందికే వస్తుంది మరి ఇంత దారుణంగా ఒక ప్రజాప్రభుత్వంపై వికృత రాతలు రాస్తూ ఉంటే జగన్ సర్కార్ పెద్దలు ఏం చేస్తున్నట్లు మరి తప్పుడు వార్తలపై కేసులు పెట్టేందుకు తీసుకొచ్చిన జీవో రెండు వేల నాలుగు వందల ముప్పై దేనికోసం ఈ జీవో ప్రకారం నిరాధారమైన వార్తలు రాసిన ప్రచురించిన ప్రసారం చేస్తే ప్రభుత్వం చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పి ఎనిమిది నెలలు అయింది మరి ఎందుకు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం లేదు జగన్ అధికారులకు వచ్చిన వెంటనే ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన సచివాలయ ఉద్యోగుల భర్తీ ప్రక్రియపై కూడా ఇష్టానుసారం కథనాలు రాస్తే చర్యలు తీసుకోలేని అలసత్వం బాధ్యతా రాహిత్యం ఎందుకు పేపర్ పట్టి ర్యాంకు కొట్టి అనే శీర్షికతో సచివాలయ పరీక్ష ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ అయిందంటూ ఆంధ్రజ్యోతి బ్యానర్ కథనం రాసింది ఈ కథనం సాగిన విధానం ఎలాగంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సచివాలయ పరీక్షల్లో భారీ భాగవతం చాప కింద నీరులా సాగిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కార్యాలయం కేంద్రంగా జరిగిన కుట్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాకినట్లు తెలుస్తోంది సర్వీస్ కమిషన్ ఉద్యోగులు కొందరు ప్రశ్నాపత్రం సంపాదించి తాము తాము ప్రయోజనం పొందడంతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక మందికి ఈ పేపర్లు అందజేస్తుంటారని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి అని రాసుకెళ్లారు అలాగే ఏపీపీఎస్సీలో పరీక్షల వ్యవహారాలు చూసే విభాగంలో అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసే అనంతపురం జిల్లా వాసి అనితమ్మ కేటగిరీ వన్లో టాప్ ర్యాంకర్గా నిలిచిందని రాశారు ప్రశ్నాపత్రం టైప్ చేసిందే ఆమెనని కమిషన్ వర్గాలు అంటున్నాయని కూడా కథనంలో వెల్లడించారు అలాగే కేటగిరీ త్రీలో ఫస్ట్ ర్యాంకర్ కేటగిరీ వన్లో మూడవ ర్యాంకర్ అయిన దొడ్డ వెంకటరామరెడ్డి సొంత అన్న మల్లికార్జున రెడ్డి ఏపీపీఎస్సీలో ఏఎస్ఓ అని రాస్తూ నిరుద్యోగుల్లో అనుమానాలు రేకెత్తిస్తూ కథనాన్ని అల్లుకుపోయారు అలాగే కేటగిరీ త్రీలో రెండో ర్యాంకర్గా నిలిచిన మహేశ్వర్ రెడ్డి కూడా ఏపీపీఎస్సీలోనే పనిచేస్తుండడం గమనార్హం అని అక్షరాక్షరం కూడా జగన్ సర్కార్ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా కథనాలు రాశారు అధికారంలోకి వచ్చిన మూడు నెలల వ్యవధిలో ఒకటి పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షల పర్మనెంట్ సచివాలయ ఉద్యోగాలతో పాటు నాలుగు లక్షల మందికి సొంతూళ్లలోనే వాలంటీర్ల పోస్టులను కల్పించిన ఘనత జగన్ సర్కార్కు దక్కితే దాన్ని జీర్ణించుకోలేని టీడీపీ ఎల్లో మీడియా ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ఏపీ ప్రభుత్వం నిస్సహాయంగా చూస్తూ కళ్ళప్పగించి చూస్తూ ఉండిపోవడం ఏంటి ఆంధ్రజ్యోతి ఏబిఎన్కు టీడీపీ ఫైవ్ అని ఇటీవల పేరొందిన మరో ఛానల్ తోడైంది ఈ ఛానల్ ఏకంగా దెబ్బ కుట్ట జగన్ ముఠ అనే శీర్షికతో కథనాన్ని రన్ చేయడంతో పాటు ఛానల్లో చర్చ పెట్టిన జగన్ సర్కార్ చేతకాని దద్దమలా ఉండిపోయింది ఏపీ ప్రభుత్వ అసమర్థ చేతకానితనాన్ని అవకాశంగా తీసుకునే ఎల్లో మీడియా మరింత రెచ్చిపోతూ జగన్ సర్కార్ పాలనపై ప్రతిరోజు ఓ యజ్ఞంల చర్చలు రచ్చలు చేస్తూ ఉంటే వైసీపీ శ్రేణులు మోగరోదన చేస్తున్నాయి ఇంకెంతకాలం ఇలా ఏపీలో సగం మంది ప్రజానీకం ఓ నమ్మకం భరోసాతో అధికార పీఠంపై కూర్చోబెడితే తనను తాను జగన్ సర్కార్ రక్షించుకోకపోతే తనపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టలేకపోతే ఇక తమకేం న్యాయం చేస్తారనే అనుమానాలు జనంలో రేకెత్తుతున్నాయి నేరబుద్ధి ఉన్నవారు అధికారులకు వస్తే పాలనంతా నేరమయంగా ఉంటుందని జగన
రాసుకుంటే రాసుకోనిలే అంటారా అయితే జగన్పై నమ్మకంతో అధికారాన్ని అప్పగించిన ప్రజలే సిగ్గుపడుతూ కుమిలిపోతూ ఈ నాలుగేళ్లు కాలం గడుపుతారులే ఇక ఎంతకంటే చేయగలిగిందేముంటుంది